Moi, ça va. Uh, I'm doing fine. Je suis vraiment heureux de vous voir. I'm really happy to see you. De... Je suis heureux d'être là. I'm happy to be here. Plus que jamais. More than never. Donc, je vais donner quelques nouvelles puisque donc c'est la première fois que je reviens devant l'église. I'm going to give you some news for myself. It's the first time I'm coming back here in front of you. Après une petite euh, interlude, on va dire. After a small break. Donc, euh, pour assurer tout le monde, ça, ça va bien. Just, just to be uh, quiet, I'm doing fine. Donc, euh, moralement, ça va très, très bien. Morally speaking, I'm doing very uh, well. Et des fois, c'est un peu le problème avec moi. Des fois, ça va très, très bien moralement. Donc, euh, j'ai envie de, bah, que mon corps suive. Uh, sometimes, that's my problem. Morally speaking, Mais I'm fine. Corps, my des fois, body, il dit, OK, gars, il euh, faut te calmer un petit peu. It, it says to me, oh, be quiet, a bit more quiet. Mais ce qui est bien, c'est que l'esprit de l'homme, c'est ce, ce qui le soutient. What is good that the spirit of the man is actually sustaining Donc, euh, the man. Donc l'essentiel c'est que moralement, spirituellement, je sois un guerrier, continue à être un guerrier. So the most important thing, I'm uh, spiritually speaking and morally speaking, I'm Quel a warrior. Quel que soit ce que mon corps euh, veut me dire. Whatever my body actually tells me, it's telling me. Donc j'ai simplement de besoin d'un peu de sagesse. I need a little bit more wisdom. Pour coordonner ce qui est à l'intérieur avec euh, ce qui est à l'extérieur. To coordinate more what is outside and inside. Donc pour, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans la nuit de euh, dimanche euh, 9, je crois. So for those who actually don't know, uh, during de, the night, dimanche 9, the night, au lundi so à 2h du matin, euh, j'ai, pour le dire un peu de façon poétique, j'ai visité les portes de l'éternité. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tout seul à la maison. Régine était, était chez sa maman parce qu'elle devait... Euh, I was on my own Vous devez l'amener le lendemain euh, à l'hôpital. Et euh, il s'est passé quelque chose que je n'avais jamais euh, vécu auparavant. And something happened to me which I never experienced before. Donc à 2h du matin, j'ai une forte euh, une forte douleur à, à la poitrine. At two o'clock in the morning, I had a very strong um, uh, pain in my chest. À tel point que la que ça m'a ça m'a réveillé quoi. J'étais en train de dormir, ça m'a réveillé. So that I was sleeping, so that it, it, it woke me up. Et euh, évidemment, le premier réflexe, c'était de, de, de prier, de dire, okay, qu'est-ce que c'est que ce qui est en train de se passer À l'intérieur de moi, je savais très bien que voilà, c'était euh, un peu chaud, on va dire. But of me, I knew was wrong Et comme j'étais tout seul, en plus, j'ai voulu faire mon, mon, mon warrior. Parce que si Régine avait été avec moi, je suis sûr que les choses ne se seraient pas passées comme ça. Toujours est-il que j'ai pris ma tension, j'étais à 16 et quelques euh, uh, dans la nuit. Je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais je me disais, ok, ça va passer, je vais prier, je vais respirer. Enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire. Même le, même le médecin, même le médecin euh, à l'hôpital, quand j'étais aux urgences, à l'hôpital, donc le lendemain matin, j'ai traîné avec la, dou la douleur jusqu'au lendemain, jusqu lendemain matin. Et euh, j'ai appelé Régine et j'ai dit, écoute chérie, il y a un truc un peu bizarre qui s'est passé. Et je lui décris un peu le truc. Elle me dit, mais il ne faut pas rester comme ça, on va appeler le médecin et, et tout, donc elle appelle le médecin. Et on avait un rendez-vous le lendemain à 15h30. Donc on a un petit groupe familial à, à, dans notre, avec les enfants. So with our children, donc the Régine family. a un peu donné des nouvelles à ce groupe familial et les enfants ils ont dit, mais c'est n'importe quoi, il faut appeler le 15 immédiatement. Donc David m'a appelé et David il me dit, euh, papa... Euh, And David called me and told si tu n'appelles pas le 15, c'est moi qui le fais. If you don't call the 15, I'm doing it. Je fais OK, je vais le faire. I said, okay, I'm do it. <rire> Donc le 15, j'ai appelé le 15, j'ai un peu dit tout ce qui, so tout ce qui, uh, tout ce qui se passait. Et le docteur m'a dit, monsieur, vous ne faites aucun effort, on arrive tout de suite. And the said, don't move anymore, we are coming straight away. Donc pour moi, dans ma tête, OK, c'est une petite douleur, ça rien du tout. In my head, so, oh, it's nothing very important, enfin, bon, bref, it's fine. Les, 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 le, les urgences arrivent, j'arrive à l'hôpital. Ils font un, électro, un électrocardiogramme, une prise de They sang. Et après, pour raccourcir l'histoire, donc le médecin arrive et le, le cardiologue the arrive. Came, dit, monsieur, came and euh, said, ben, vous avez fait un infarctus. You did an infarctus. Fait, I don't know. Et là, ça m'a calmé. Sort of heart, you know, and je pensais que je was disais de façon un peu poétique, j'étais aux portes de l'éternité. Really et Dieu est bon et Dieu mm. est fidèle. God is good and 
Et la Bible dit que souvent les malheurs atteignent le juste, mais le Seigneur l'en délivre. Et euh, vraiment, l'année 2022 a été vraiment une année d'épreuve pour, pour notre famille. Et à chaque fois, dans toutes ces épreuves, qui étaient vraiment des épreuves costauds, assez costauds, jusqu'à jusqu cet infarctus neuf. Mais à chaque fois, j'ai vu la fidélité et la bonté de Dieu. Donc, c'est pour ça que moralement, ça va hyper bien. That's why I'm only speaking. I'm really fine. Et que je me dis, ok, là j'étais aux portes de l'éternité. Ça aurait pu être la fin pour moi. It could have been the end for me. Mais le Seigneur en a décidé autrement. But the Lord decided otherwise. Et donc je suis là. I'm here. Et euh, par la grâce de Dieu, je vais continuer à servir le Seigneur. And by the grace of God, I'm going to keep on Et je serving suis donc encore plus motivé qu'avant. And I'm even more motivated than never. Donc, Donc, si vous m'avez connu motivé avant, c'est rien par rapport à ma motivation aujourd'hui. La seule chose, c'est que je dois être sage avec mon corps et faire, voilà, et, et que, que je retrouve la pêche, la, voilà, euh, ma forme d'avant. Uh, until I, um, you know, I got my real strength at before. À savoir que je n'ai pas beaucoup d'explications par rapport à cet infarctus, sachant que euh, au niveau de mes, euh, de mes constantes, je fais, un, je fais un examen à peu près tous les six mois, un examen de sang. I usually do a blood test every six months. Donc, je suis suivi, je fais attention uh, par rapport know, à l'âge que j'ai, donc je ne fais pas n'importe quoi. Je fais entre trois et quatre euh, séances de sport par, par, euh, par semaine. I'm doing sport three or four times a week. Je ne bois pas, I'm je not ne drogue drinking, pas, je I'm ne fume pas. Taking drugs or smoking. Donc l'heure n'est pas à savoir pourquoi ça m'est arrivé. So I don't know why this happened. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans toutes ces choses, Dieu est fidèle. What is interesting to know, in all those things, God is faithful. Et que je suis plus motivé que jamais. And I'm more motivated than never. Que mon désir... Euh, mon appel, c'est de préparer et d'équiper la génération dernière pour faire face à ce que le peuple de mm. Dieu est en train de faire face dans notre génération et dans notre beau to, pays. To help them to confront what's happening in our nations and in our generation. Amen. Amen. Donc voilà, donc ça va très bien. So I'm doing fine. Et euh, à partir de demain. Pendant quatre semaines, je vais dans un centre pour pouvoir rééduquer mon cœur. Pour l'instant, c'est interdit de faire du sport. La seule chose que je peux faire, c'est de la marche. Et vraiment, pour moi, ça me coûte quoi, de ne pas faire du sport. C'était vraiment une routine. Et, 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 et donc, mais je dois être sage. Et aller petit à petit jusqu'à ce que je puisse être dans mes pleins moyens pour pouvoir servir le Seigneur so pleinement. Slowly slowly so Mais, donc l'épreuve atteint souvent le juste. So the trials, uh, you know, Mais the le tasks, Seigneur en délivre à chaque Lord fois. Et c'est ce qu'il faut retenir de cette histoire. That's what we have to Et que, ma, que mon histoire soit un témoignage pour toi qui est en train de traverser des épreuves. And that my may be an for pour you toi qui es dans le malheur. Des fois, on trial. pense que ben, les pasteurs, tout va bien pour eux. We think are doing all fire Et je vous dis, l'année dernière, c'était une, une année de feu. Mais c'est là que j'ai vu la, la, la manifestation de la bonté et de la fidélité à chaque fois. Donc que mon témoignage soit un encouragement pour, pour chacun d'entre nous qui, qui, est en train de, qui, 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 qui sont dans, dans, dans les épreuves. Chacun d'entre vous qui est dans le feu, sachez que Dieu est Dieu. Que Dieu est vrai, que Dieu est fidèle, que Dieu est bon. Et que Dieu nous délivre And God deliver us always. Amen. Et à la fin, At the end, nous gagnons. We win. Amen. Amen. On va chanter ce chant We're gonna sing a song. avant de commencer par, euh, par la parole de Dieu. Before starting, studying the word. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour pour nos baptisés. For all our future baptized. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je... Euh, 
J'allais dire que je préside un service de baptême. Donc, pour, quelque part, vous êtes la dernière fournée. Et bien souvent, le Seigneur garde le meilleur pour la fin. D'accord Et ensuite, the je passerai la main, donc ça, ça fait partie de notre transition. So that's part of our transition vous savez qu'on est dans ce transfert générationnel. Et je vais euh, passer la main à deux hommes de Dieu que j'apprécie tout particulièrement. Pasteur Samuel et mon fils David. And David my son. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, aujourd'hui, ça sera un jour vraiment, vraiment, vraiment spécial. Today is a vraiment, very, very vraiment special glorieux. Day and glorious day. Et j'ai quelque chose de spécial pour vous, les, les, les baptisés. And I have something special okay. for you. Et euh, je crois que le Seigneur va vraiment déverser son esprit de I'm façon really très particulière. Il va vraiment marquer cette journée pour chacun. Mais really tous ceux day. qui sont là, j'espère que votre vie aussi va être marquée par ce que le Seigneur est en train de faire. And I really hope that everybody who is Et ce que le Seigneur est en train de dire Lord, à votre esprit aujourd'hui. Really Vous savez, je dis souvent, demain n'est pas une promesse. It's not a promise. que le souffle de chacun d'entre nous the, just our breath est dans les mains du Seigneur. Each one of us is in God's hand. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec sa vie. Est-ce que je like parle vraiment life? à quelqu'un right Ta vie est trop précieuse pour que tu fasses Your life is so precious. Ta vie est trop précieuse Your life is so much and too much pour que tu fasses n'importe quoi avec. To do whatever or whatever you want with it. Et je crois que ce n'est pas un hasard si le Seigneur a permis cette épreuve. Ce n'est pas le Seigneur qui a envoyé cette épreuve. Les épreuves sont les œuvres du diable. Mais Dieu utilise des fois les choses pour, pour pouvoir des fois nous éveiller. L'heure est importante, frères et sœurs. The hour is very important. Les temps que nous vivons, comme je dis souvent, times we live in right now, sont des temps critiques. Are really critical times. Ta vie, ta vie your life, your est life importante. Is important. Tu n'en as pas deux. You don't have two. Tu n'as qu'une vie. You have only one life. Est-ce que je parle à quelqu'un chaque jour est, a été, mm. euh, comment dirais-je, pensé par ton Dieu. Chaque jour est un cadeau que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas donné un jour pour que tu te vôtres dans le péché, dans l'adversité, dans le mensonge. So like. Mais Dieu t'a donné chaque 24 heures, chaque jour, God gave you 24 hours every day, comme une perle précieuse, like a precious pearl. comme un moyen d'investir dans le royaume de Dieu, comme un moyen de devenir de plus en plus comme ton Seigneur. It's It allows you to become more and more like your God et ton sauveur. And your savior, like him. Ce n'est pas le moment de zapper, frère et sœurs. Yeah. Demain n'est pas une promesse. Tomorrow, you're not sure of tomorrow. Hello. Tu ne sais jamais ce qui va te frapper à ta porte à 2h du matin. You never know what will knock on your door at 2 o'clock in the evening. Ou à 4h de l'après-midi. Or at 4 in the afternoon. Amen. Hmm. Tu ne sais jamais ce que, que, ce que, quand est-ce que, quand, quand est que ça va être sur le, 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 le bouton fin de l'histoire. You never know when the, the button end will be pressed in your life. La question, seras-tu prêt ce jour-là Et vous savez, je me suis posé la question. And I asked the question. Et j'ai pu répondre à cette question très, j'allais dire, très humblement. Humble J'étais prêt. I was ready. Mais ce n'était pas le temps. But it wasn't Bonne nouvelle. The time. Good news. 
J'étais prêt. I was ready. Et il est arrivé quelque chose de très, très marrant, j'allais dire peut-être la veille, chérie, ou l'avant-veille. Something happened the day or the day before today. On était en train de, de, de regarder, de, même pas, on était, on était dans le salon, Régine et moi. We were together with Regine in et the euh, room. sur la télé, il y a plein de photos qui sont passées. And we were watching photos on the TV screen. Je ne sais même pas screen. comment ça s'est déclenché, ce, ces photos. I didn't know how et it on happened. voyait les photos de notre famille. We saw the photos of our family. Le mariage de nos enfants, the la naissance children, de nos enfants. The birth of our et vraiment, on, Régine et moi, on se, on se disait, mais franchement, le Seigneur nous a vraiment bénis. And together we were saying, oh, the Lord blessed us so much. On était très reconnaissants de la façon dont Dieu nous avait bénis avec nos enfants. And we were so thankful the way the Lord blessed us with our children, our grandchildren. Nos petits enfants, la façon dont nous avions mené notre vie, la façon the, dont nous avions construit les choses. The way we had built up things in our lives. Et on dit vraiment, on est, on est béni. Peut-être que we are blessed. C'est arrivé deux jours avant. It, it happened two days before uh, my problem. Et voilà, je, pour moi, c'est notre plus belle réussite. And for me, it was our best success. Par la grâce de Dieu, bien entendu, parce qu'on a traversé aussi des épreuves. We went as well. Vous savez, le, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas, pas de la magie. It's not magical. Il faut magical. une intention. You have to be si tu veux construire une bonne famille, If you want to build up a good family, je m'adresse particulièrement aux hommes. And I'm talking to men especially. Il faut une intention, il faut que tu le fasses exprès. You want to be on purpose, you want, you want to be intentional. Il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi avec ta vie, monsieur. Don't do anything stupid with your life, man. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Am I talking to a man today? Tu es responsable de ce que tu construis. You are responsible of what you are building. Monsieur. Mister. Car un jour, because one day, tout va se finir, tout va s'éteindre. Tu vas te retrouver devant ton Seigneur et ton Seigneur. Et qu'est-ce que tu lui diras What will you tell him? Où seras-tu prêt comme moi will you be ready like me? En étant satisfait de ce que tu as construit avec ton épouse and otherwise, will you be satisfied et avec tes enfants où seras-tu couvert de honte Or will you be ashamed, Rempli de regrets et de remords Qu'est-ce que tu choisis de faire de ta vie What are you choosing to do with your own life? Demain n'est pas une promesse. We are not sure of tomorrow. Vis ta vie aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Just live your life today as it was the last day of your life. En t'identifiant avec ton Seigneur et ton Sauveur. And to be one, to be identified with your Lord and Savior. Si tu es dans un dans, 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 dans un moment où tu as fait n'importe quoi. If you are just in the midst of your life doing stupid things. Il y a un mot qui est euh, la clé. There is a key word chose. for all things. Repent-toi. Repentance, repent. Repent-toi. Just repent. Change. Change. Amen. Que cette journée aujourd'hui soit le début be the beginning de ta nouvelle vie of your new life en Christ. In Christ. Cette vie qui va glorifier ton Dieu. This life which will glorify your, your Lord. Cette vie qui va honorer ton Dieu. And this life which will honor your God. Et cette vie qui va être une réponse à l'amour de ton Dieu. This life will be, be an answer to, to the love of your, of your God for you. Amen. On va chanter pour un peu baisser la pression parce que je chante un petit peu. <rire> Ok, levez-vous, levez on, va, on va chanter Tu es l'alpha et l'oméga.
remercie. Nous te remercions pour ta sainte présence. Seigneur, je prie que tu touches le cœur de chaque personne ici présente. Et de chaque personne qui nous regarde par Internet. Saint-Esprit, tu nous convaincs ce matin. Seigneur, tu nous montres à quel point notre vie a du prix pour toi. Seigneur, tu nous révèles à quel point notre vie est précieuse. Just reveal to us how much our life is precious to you. Et Saint-Esprit, je prie afin que tu saisisses le cœur de chaque personne ici présente. And I pray, Holy Spirit, that you're just grabbing every heart present here today. Seigneur, je prie afin que tout voile soit ôté. We pray that the veil be torn out. Tout voile qui nous empêche de voir l'évangile de gloire. The veil which prevents us from watching the, this glory, this tout voile qui nous empêche de considérer, Seigneur, and this veil which prevents us to, to ce que tu nous as donné. And, and what you have given us. Tout voile qui nous empêche de voir, Seigneur, this veil which prevents us from seeing. qui nous sommes en toi who we are in you. et qui tu es pour nous, Seigneur. And who you are for us. Seigneur, ravive nos cœurs ce matin. Just revive us, our hearts today. Remplis-nous, Seigneur, de cette motivation. And fill us with your motivation. Remplis-nous de cette joie, de cet enthousiasme. And fill us with this joy and this enthousiasm. De vivre notre vie pour toi, Seigneur. Quel que soit le prix. Whatever the price. <coughs> Quel que soit le prix, Seigneur. Whatever the price. Seigneur, je prie que tu touches les cœurs particulièrement ce matin. I pray that you touch the heart today. Je prie pour les cœurs endurcis, Seigneur, And ce I matin. I pray for the hardened hearts today. Que tu remplaces les cœurs endurcis par des cœurs de chair. Just replace the hardened hearts by flesh hearts. Seigneur, tu fais fondre le cœur le plus dur ce Just matin. Just melt the, hard, the hardest heart. Je prie afin que toute résistance And we pray that all resistance soit brisée dans be le nom broken de in the name of Jesus. Et que chacun d'entre nous, Seigneur, And that each one of us, nous te donnions un cœur entier. We can give all our heart, un cœur de chair. A, a heart of flesh, un cœur tendre. A tender heart, un cœur sensible. A sensitive heart à ton esprit to your spirit, à ta présence, to your présence et à ta parole and to your word. un cœur Seigneur qui bat A heart which hearts beat. avec les rythmes des battements de ton cœur un cœur qui aime la justice A heart which loves justice et qui déteste justice. Le péché Sin. déteste le mensonge Which hates lies. et l'iniquité, Seigneur. And iniquities. Un cœur juste, A heart which is just, righteous. un cœur rempli de compassion, And a heart full of compassion. un cœur rempli d'amour pour toi. With love for you. Et un cœur rempli d'amour pour nos semblables. Alléluia, change-nous, Seigneur. Just change, us, Lord. change nos cœurs. Change, our hearts. change notre façon de voir. Change our way of thinking of thing, things. Et notre façon de vivre. And the way we live. Que nous soyons ces hommes et ces femmes. font la différence dans notre génération. Que nous soyons ces hommes et ces femmes, porteurs et porteuses de ta présence, porteurs et porteuses de salut, de guérison et de délivrance. Ces hommes et ces femmes Those men and women, qui 
te laisse briller, Seigneur. Let it shine. Hallelujah. Let it shine. Change-nous, Seigneur. Just change us, Lord. Transforme-nous ce matin. Just transform us today. Car, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. The Alpha and the Omega. Tu es le commencement et la fin de the beginning chose. and the end of all things. Et nous voulons que nos vies comptent pour quelque chose. And we want our life to be important for something. Yes. Dans le nom puissant de Jésus. In the powerful name of Jesus. Alléluia. Et tout le monde dit un grand. Everybody says Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Please be seated. Yes. Ça va, vous allez toujours bien Everybody's doing fine, still here. Vous êtes content d'être venu You're happy to be back here Yes. Donc aujourd'hui, c'est un jour de joie. So today is a happy day. Amen. Yes. Bon, j'ai... Euh... Je voulais ce matin que nous puissions nous concentrer sur un sujet essentiel. Uh, today we want it um, that we can concentrate on one particular subject. De la vie de chacun d'entre nous. Which is very important for each one of us. Qui, euh, qui sommes présents dans cette, dans cette salle you, here, ou qui nous regardent par internet que tu sois athée que tu sois agnostique you are an atheist, que tu sois musulman, agnostic, chrétien Muslim, ou autre or else. il est une vérité que personne ne peut remettre en question truth, can go it. donc vous savez aujourd'hui on remet beaucoup de choses en question Today, des choses qui étaient même évidentes pour euh, il y a quelques années. Ago, même des gens qui se evident. posent la question, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme Et on vit man? dans un grand hôpital psychiatrique so en ce moment, a big today. <rire> Mais une chose est sûre, c'est qu'on euh, a tous un commencement. One thing is true, we have all a beginning. Et on a tous une fin. And we have all an end. Et ça, même le plus grand des athées, le plus grand des matérialistes, And even the biggest, uh, ne peut pas remettre cette chose en question. Say no, uh, that. Amen. Donc on a un commencement, on a une fin. So we have a beginning and we have an end. Et il est intéressant de, de constater que notre Bible, so very interesting to notice on our Bible. vous savez, il y, 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 y a quatre chapitres très intéressants que je vous encourage à lire. There are four chapters, very interesting chapters. I encourage you to read at home. Ce sont les deux premiers chapitres de la Bible. The first two chapters de la Genèse. of the Bible of Genesis. Et les deux derniers chapitres de l'Apocalypse. And the two last chapters of Revelation. Vraiment, lisez ces deux chapitres de façon simultanée. Just et read at the same time both chapters. C'est étonnant. In... It's really uh, astonishing. De voir que tout est contenu entre ces deux chapitres de la Bible. Et même cette, uh, cette, cette Bible est vraiment quelque chose de miraculeux. And even this Bible is very miraculous. Et je ne sais pas si on se, on se rend vraiment bien compte de ce qu'on a entre les mains. Et bien souvent, on néglige tellement la parole de Dieu. And sometimes we just neglect the word of God. Sans réaliser que tout est contenu entre, entre ces... Entre, That everything is inside of those entre ces quatre chapitres de la Bible, between those two chapters of the Bible. les deux premiers the first two ones de la Genèse from Genesis, et les deux derniers and the de l'Apocalypse. Et entre les deux, il y a l'histoire de l'humanité tout entière. History, the all il y a l'histoire de chaque homme, de chaque femme qui est contenu dans ces, entre ces, ces quatre chapitres. The, the story and the Each man, each woman, Les deux premiers chapitres de la Bible parlent de la création the first two chapters speaks about creation et du plan de Dieu. And God's plan. Le premier verset dit au commencement the first Dieu. Scripture said, At the beginning, God. Je suis calme, je suis. Au I, commencement Dieu. I am quiet. I'm... Donc au commencement At the beginning, Dieu. God. Il est l'alpha. l'alpha. Et il est l'oméga. Et avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait What was before the beginning? Il y avait Dieu. There was God. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant de, 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 de comprendre aujourd'hui, so c'est que les dernières euh, euh, découvertes de la science, so the last, uh, research, scientific research, 
ont euh, euh, admis qu'il y a un commencement. They actually admitted that there was a beginning. Il n'y a pas si longtemps que ça. Not so long ago. Avant toutes les, euh, j'allais dire toutes les philosophies, toutes les croyances humaines, toutes les Before visions that, du monde. All the philosophies and the visions of life. Pensaient qu'il n'y avait pas de commencement, que le monde, que mm. l'univers avait toujours existé. We're thinking that there was no beginning, that the universe existed always, always. Et pensaient aussi qu'il n'y avait pas de fin. And they thought there was no end either. Qu'il y avait l'éternité euh, avant et qu'il y aura l'éternité tout. And eternity at the end. Et c'est il n'y a que simplement une, 40, une, maintenant une soixantaine d'années où on sait que, 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 les, enfin, que les visions du monde ont complètement changé. Et maintenant la science dans son ensemble admet qu'il y a eu un commencement. And now, Science as a whole uh, just admits that there is a beginning. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. And that's revolutionary. Parce que s'il y a eu un commencement, ça veut dire quoi? Because if, if there was a beginning, what does it mean? Ça veut dire qu'il y a eu un créateur. It means there is a creator. Il peut pas y avoir de commencement s'il n'y a pas eu un créateur, s'il n'y a pas eu une cause. It cannot be a, a beginning if there is not a reason for that, a cause and a creator. Et avec la, 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 la découverte d'Einstein de, avec cette loi de la relativité, And with discovery, relativity law, qui dit que le temps, la matière et, et l'espace ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Donc s'il y a eu un, un commencement pour la matière et pour l'espace, il y a eu forcément un, for un commencement pour notre temps. For material things, there was also a beginning for our time. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. And that's something completely new. Et ça met à mal toutes les théories euh, matérialistes. And it destroys all the materialistic scientific, visions, which mais were supposed rien de to be scientific, and uh, were actually not scientific. Et de et de et de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu un commencement est quelque chose d'aberrant. And now today, to say there was no beginning is just absurd, stupid nonsense. Donc il y a eu un commencement et les seules personnes les, qui avaient une vision du monde avec un commencement, c'était le peuple d'Israël. Et ensuite le peuple de Dieu, les chrétiens. And then, after the Christians. Amen. Amen. Donc il y a eu un commencement, il y a une fin. So there is a beginning, there is an end. Donc tu as un commencement et tu as une fin. You have a beginning, you have an end. Amen. Et tu as été créé par Dieu. And you were created by God. Dans un but qui est beaucoup plus grand que, que, que ton divertissement. In, um, with a name and purpose much higher than just your que entertainment. Que ton petit plaisir. Your own little pleasure. Et le diable essaye de mettre un voile sur tes, sur tes yeux, sur ton intelligence. And the devil is trying to put a veil over your intelligence, your mind pour t'empêcher de voir qui tu es vraiment en Christ. You from who you are really in Christ. Amen. Pour t'empêcher de voir à quel point ta vie est précieuse. To you from how much your life is Donc je vous encourage à lire euh, ces quatre chapitres so I you to read those four de façon euh, simultanée pour uh, voir dans les deux premiers chapitres, tu vois toute la création. In the first two chapters, you will see all the creation. La façon dont Dieu a mis la création. The way God, or God organized it. Et, et, et même l'intention que Dieu a eue pour créer la race humaine. And even the intention God had to create mankind. La façon dont il nous a donné la terre. The way he gave us the earth. Pour que l'homme puisse établir le règne de Dieu sur la terre. So that man can actually establish God's kingdom on earth. Donc il est très marrant de voir que la, 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 la création so it's euh, very interesting et l'histoire de l'homme commence dans un jardin. That all creation and mankind starts in a garden. Donc on nous parle aussi de l'arbre de la vie dans ce jardin. We speak about the, the, the tree of life in this garden. On nous parle aussi de, de, de Dieu qui, qui ordonne à l'homme de dominer sur la terre. D'établir le règne de Dieu sur la terre. He the man just set up God's kingdom on earth. Et, et, et Dieu n'a pas changé d'avis. Change no. Et particulièrement pour vous les baptiser. And especially for you, the baptized. Mais aussi tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Uh, Dieu n'a pas changé d'avis sur, sur, sur la sur le mandat qu'il t'a donné. God hasn't changed his mandate for you. 
C'est que toi, par ta vie, tu établisses le royaume de Dieu. Dans ta vie, premièrement. In your life first, et autour de toi. And around you. Amen. Et dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, la, de, de on voit aussi que l'arbre de vie fait son apparition de we, nouveau. We see again this tree, tree of life. Et alors que nous avons commencé dans, la, dans Genèse, dans un jardin, nous finissons à la fin dans une ville. La nouvelle Jérusalem. Avec le gouvernement de Dieu, avec l'agneau de Dieu. Et on va lire le dernier chapitre We're going to read the last chapter de la Bible. Of the Bible. Apocalypse 22, Revelation 1 à 21. 22, 1 to 21. Et il me montra un fleuve de la, de, de la vie, limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et, ce, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. On parle de toi. We're talking about you. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, envoyait son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui et celle qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange et il me, qui, me montre, qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Est-ce que tu adores Dieu ce matin Are you worshiping God today? Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car les temps est proche, le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui, celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne Et que celui qui, qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'art de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre que celui qui atteste ces choses dise oui je viens bientôt Amen « Viens, Seigneur Jésus !» Et le dernier verset de la Bible dit « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec mm. vous tous. »« Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. »« Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le commencement. 
Et il est la fin de toute chose. In the end of all things. Amen. Amen. Psaume 139. Psalm one, uh, Verset 14 à 16. C'est l'un de mes passages préférés dans la Bible. That's one of my favorite, uh, bon, scripture. Plein, I have many of them, but this one particular. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient, et écoutez bien, mmh. et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant mmh. qu'aucun d'eux n'existât. And all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Sur ton livre, le livre du, de, de vie de l'agneau. On the life, the book of life of the Lamb. Était inscrit tous les were jours. Written all the days qui m'étaient destinés. Which were ordained for me. Dieu a attribué à chacun d'entre nous un, un certain nombre de jours. God gave us a particular number of days for each one of us. La question. So the question is. Qu'est-ce que tu fais avec les jours que le Seigneur t'a donné. What are you doing with the days God gave you? Dieu nous a donné ces jours. God gave us those days. Afin que par cette grâce qu'il nous a donnée. So that through this grace he gave us. Nous devenions plus comme Jésus. We, we became more like Jesus. Car c'est ça le but. That's the aim of it. Et même le, le, la, la, l'une des, euh, des significations du baptême. And one significance of the baptism c'est l'identification avec Christ. Is to be identified with Christ. Chacun d'entre vous qui, avez, qui êtes passé par les eaux du baptême, Each one of you actually went through the water baptism. n'oubliez pas que vous êtes identifié avec Christ. Never forget that you are identified with Christ. Que vous êtes censé agir comme Christ, penser comme Christ, aimer comme Christ. You are supposed to act, to think and to move and do things like Christ. Ne pas s'identifier avec le monde dans lequel nous vivons. Don't identify yourself with the world we live in, mais identifier notre vie but identify your à celle life de Christ. To Christ's life. Amen. Et j'ai cette parole pour les, pour les baptisés. And I have this word for the future baptized. Et après on va passer par le baptême proprement dit. Vous voulez savoir ce que c'est les baptisés You want to know which word I have cette parole pour vous particulièrement. This word particular for you. Et d'ailleurs, j'ai même préparé des notes que vous garderez précieusement. I prepared some notes you will keep preciously. Je vous l'enverrai aussi par par I will send them the, send you the notes by de façon email. Électro- électronique de façon à ce que vous puissiez Donc ça, c'est mon petit mot pour vous, les gars. That's les my little words for you, guys and girls. Donc vous allez pouvoir suivre. So you'll be able vous to allez pouvoir même garder and keep it. ces paroles spécialement pour vous. Of words for you. Et les autres, vous pouvez écouter aussi. Uh, the others, you can listen. Yeah. Et si vous avez pris votre baptême, c'est aussi pour vous. If you actually went through water baptism, it's all, all Et si vous n'avez pas pris votre baptême, alors inscrivez-vous pour le if prochain baptême. If you didn't go, uh, Et prenez ces paroles aussi pour vous. Well. Cette parole pour les baptisés. This word. Matthieu chapitre 22. So Matthieu 22. 20, euh, 35 à 40. 35 to 40. Docteur de la loi lui, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître. Quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 
Première parole. First word. N'oubliez jamais que Jésus est votre premier amour. Never forget that Jesus is your first love. Faites tous vos efforts pour grandir et viser l'excellence. Make all your efforts to grow and do everything in excellence. Dans tous les domaines. In all areas of your life. Je crois que les chrétiens devraient être les personnes les plus recherchées. I believe that Christians should be the person we are more À cause de leur caractère. Because of their character. Et de l'excellence dans leur vie. And because they live an excellent life. Mais la chose la plus importante But the most important thing est de ne jamais oublier qu'il s'agit de ton histoire d'amour avec Dieu le Père, Never forget, it's your love history, le Seigneur Jésus with the Father, et with la personne Jesus, du Saint-Esprit. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, with all your strength, de toute ta pensée. With all your mind. N'oublie jamais ton premier amour. Never forget your first Dans love. toutes les circonstances. In all circumstances. Quand tu es sur la montagne. When you are on high et quand on the tu mountains, es dans la vallée. When you are in the valley, low. Deuxième parole. Second word. Écris ton rêve. Just write down your dream. Dans Habakkuk 2, chapitre 2, à, 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 verset 2 à 3, il est dit. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont les temps ont... est déjà fixé. Pardon. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Hmm. Donc écris, la pro... écris ton rêve. Write down your dream. Premièrement, la personne que tu veux devenir. First of all, the person you want to become. Et deuxièmement, ce que tu veux accomplir pour que Dieu soit glorifié et élevé dans tous les domaines de ta vie, dans ta famille, dans ton église, dans le milieu professionnel et social dans lequel tu te trouves. Troisième parole. Lève-toi chaque matin en te rappelant pourquoi tu te lèves. Just stand up each morning and remember why you are standing up and waking up. En réalisant que chaque jour est un cadeau du ciel. And realizing that each day is a gift of God. Pour te transformer. To change you. T'équiper. Equip you. Et te rapprocher un peu plus de l'accomplissement de tes rêves. Nearer to your God. Et de la personne que Dieu veut que tu sois. And to the person the Lord wants you to become. Quatrième parole. Fourth word. Cherche toujours à devenir de plus en plus grand. Uh, try to become more and more bigger. Comment? How? En servant les autres. By serving others. Avec les dons et les talents. With the gifts and talents Dieu t'a donné. God gave you. Tu veux être grand? You want to be a big man? Sois un serviteur, sois Just servant. be a servant. Cinquièmement. Fifth point. Aime les gens. Love people. Et cherche toujours à voir le meilleur en eux. And try always to see the best in each one of them. Entoure-toi des personnes qui vont t'aimer suffisamment. And surround you by persons which who will love you enough. Pour toujours t'encourager à aller plus loin. To always encourage you to go further. Mais qui t'aimeront aussi assez. But who will love you enough as well. Pour te pour te dire quand tes fruits sont moins bons. To tell you when your fruits are not so good. Sixième parole. Six word. Reste mm -hmm. enseignable. Remain teachable. Et toujours faim et soif d'apprendre. Be always thirsty and hungry to learn chose more. de nouveau chaque jour. To learn something more new every day. Reste enseignable. Remain teachable. Amen. Amen. Septième et dernière parole. And seventh and last word. Éloigne-toi de la médisance. Go far away from rumors and criticism. Yes. Qui est and un poison which pernicieux. Which is a very bad poison. Et un voleur de rêves. And, um, a still of dreams. Tu n'accompliras jamais tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. You will never accomplish everything God wants to do. Si ton to activité accomplish. principale est de critiquer les If autres. If you're always criticizing people. Sois exigeant envers toi. Um, you know, uh, expect much of you. Mais bienveillant et compatissant envers les autres. But compassionate towards the others. Sois fier Be de qui tu es. Be proud of who you are. De ton identité. Of your identity. Et de ta valeur. And your worth. Que ta vie de disciple soit toujours une réponse à l'amour que Dieu a eu pour toi to God's love, sur la croix. The love he had for you on the cross. Je répète cette dernière sentence. I will repeat it. 
que ta vie de disciple soit toujours une réponse à l'amour que Dieu a eu pour toi sur la croix. Amen, les gars. Amen, les filles. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons dire au revoir aux, aux, aux internautes. So we're going to say bye bye to our viewers, internet Donc, viewers. tous les internautes, soyez bénis so be et surtout soyez une bénédiction. And be a blessing.